Então, eu sou o Denilson, o Denilson de Lima, o cara do inglês na ponta da língua. Para quem não conhece o inglês na ponta da língua, ou o Denilson, eu sou professor de inglês desde 1993. Vou repetir para vocês entenderem e não achar que ouviram errado. 1993 foi quando eu comecei a dar aula de inglês. Mas, para ser bem sincero com vocês... Uh, eu só comecei a levar essa profissão realmente a sério em 1997. Foi quando eu decidi que eu queria ser profissional né, na área, queria estudar, aí, fazer linguística, entender dos processos que a mente leva para aprender uma segunda língua, principalmente o inglês, desenvolvimento de fluência, desenvolvimento do vocabulário, enfim. Essa coisa toda. Já tem gente falando aqui, a Miss Estrela está falando que na época ela tinha três aninhos. Então, quando ela tinha três aninhos, eu estava começando a dar aula de inglês. E, para mim, assim, quando eu descobri isso como uma paixão, eu comecei a pesquisar cada vez mais e mais. E aí eu me tornei uma espécie de professor dos professores. O título em inglês que a gente dá para isso é Teacher Trainer. É o cara que treina professores. Ele fala sobre abordagens, metodologias, ele ajuda o professor a encontrar métodos, abordagens, materiais, desenvolvimento de um curso que o professor esteja ali desenvolvendo, enfim. Tem uma série de coisas que um Teacher Trainer faz e suas especialidades, certo? Eu já dei palestra em várias faculdades, vários cantos do Brasil, tenho três livros publicados, enfim. O meu trabalho é ah, assim, conhecido por muita gente. E eu comecei o Inglês na Ponta da Língua, o site, em, 1900 e, oh, em, no, em 2005. Né? Nós éramos uma comunidade no Irkut, e em 2007 virou o site inglesnaponta.com.br. Então, esse é o The News. O que eu vou falar para vocês aqui hoje tem muito a ver com a minha experiência, não só como profissional, como professor de inglês, como pesquisador, mas também como estudante de inglês. Porque, acima de tudo, eu sou um eterno aprendiz. E eu comecei a aprender inglês sozinho. Eu comecei a aprender inglês sozinho. Uh, nunca morei fora para poder aprender inglês. And today I can speak English, you know, pretty well. Uh, I, had the, I have those uh, Cambridge certificates that we, uh, some people want to have. So I've worked as an interpreter as a translator, English language teacher, and all that stuff, ok? So, uh, esse é o meu trabalho, certo? E para você que está aqui agora, seja bem-vindo, seja bem-vindo à maratona de 10 lives uh, que a gente está tendo ao longo das semanas aqui. Nós tivemos cinco lives na semana passada, e essa semana estamos tendo mais cinco lives. Todos os dias está tendo live, ok? Sempre a partir das 8 horas pelo horário de Brasília. Essa maratona, ela é um aquecimento para a semana Inglês na Ponta da Língua, que é um evento onde eu vou te mostrar como é assim possível falar inglês naturalmente e ser livre para se comunicar com o mundo sem se apegar a regrinhas gramaticais e termos gramaticais e ficar decorando palavras soltas. Se você está cansado, cansada de só aprender regrinha gramatical, só aprender palavrinhas soltas aqui e ali, participe da semana Inglês na Ponta da Língua. Para isso, é muito fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo aqui no YouTube ou você no Instagram, é só clicar no link que está na nossa bio. E o pessoal no Facebook, clica nos links que estão nas postagens que a gente faz ao longo do dia, ok? Semana inglês na ponta da língua. Você, eu quero você participando dessa semana comigo. Começa semana que vem, certo? Então, cadastre-se, participe. Bom... Uh, as lives estão acontecendo e eu quero deixar bem claro para vocês que não ficarão gravadas. Então, tudo que eu falar aqui hoje, como eu falei nas anteriores, não fica gravado. Fica gravado aí por um período, né, até o pessoal ajeitar, tirar, tudo mais. Mas assim, participe, fique aqui, porque o assunto é importante para você que quer ficar com seu inglês na ponta da língua. Nós hoje estamos na live de número 8, é isso? Não, na live de número... Yeah, number 8. Live de número 8, tivemos cinco lives semana passada, e essa semana já tivemos, essa é a terceira da semana, faltam ainda mais duas. E o nosso tema hoje é roteiro de estudos, né, um roteiro semanal para estudar e aprender inglês. E por que, que eu estou falando sobre esse assunto hoje? Porque muita gente, ao escutar as minhas dicas, pergunta assim, Denils, como é que você se organizava para estudar inglês, já que você aprendeu sozinho, nunca teve um professor de inglês... Naquela época não tinha internet para a gente usar para aprender inglês. Então, como é que eu, Denilson, me organizava? A minha história foi assim, foi naquela coisa da, da garra. Foi, eu tive que me virar nos 30, talvez até nos 80, nos 120, sei lá. Eu tive que dar meus pulos. Naquela época não era fácil me encontrar material. 
E quando eu comecei a estudar inglês, comecei a me organizar, me organizar não, quando eu passei a ter a ideia de aprender inglês, eu praticamente fazia a mesma coisa que vocês hoje. A pergunta era, por onde eu começo? Eu estudo gramática, eu decoro palavras, eu começo a ouvir inglês, eu vou falar inglês, ler inglês, escrever inglês, eu estudo expressões um dia, pronúncia no outro, como é que eu faço? E aí a minha vida, assim, a minha vida como aprendiz de inglês, a minha cabeça, era uma bagunça. Mas eu, no começo, até que posso dizer que eu tinha, sim, um jeitinho de estudar. Porque eu, uma coisa que eu fazia, já que eu não tinha material, já que não tinha professor para me dar o um material, o um conteúdo, uma coisa que eu fazia era, na escola que eu estudava, escola de ensino regular, não é escola de idiomas, de inglês, eu chegava um pouquinho mais cedo e copiava textos num caderno. E esses textos eu levava para casa e esses textos eu usava para aprender inglês. E olha só que curioso. Embora eu estudasse regrinha gramatical e palavra solta, que é a maneira tradicional de se aprender inglês, isso me levou a demorar muito para desenvolver o meu inglês. Quando eu comecei a perceber que havia um jeito diferente de fazer isso, uma maneira muito mais organizada, a coisa facilitou muito para mim. Então, eu não vou falar para vocês aqui o, o erro que eu fazia, que é o erro que todo mundo faz, que qual que é? Resumindo, né? É estudar regrinha gramatical num dia, decorar 10 palavrinhas por dia, tipo, para que decorar 10 palavras por dia? Decorar regra gramatical, legal, a gente chega uma hora que sabe tudo de gramática, entende a gramática, entende as regras, mas não consegue se comunicar naturalmente. A gente não consegue falar inglês. Decorar 10 palavrinhas, quais palavras eu decoro? E quando eu decoro uma palavra, ela pode ter vários significados. E aí, como é que eu faço? Então, esse negócio de decorar 10 palavras por dia, colocar num aplicativo de celular ou anotar no caderno, não faz muito sentido. E vá por mim, eu já passei por isso e descobri que realmente não dava certo. E estudar pronúncia. Estudar pronúncia dos sons do TH, ou a diferença entre beat e bit, ou eat e it. Tipo, legal, saber falar world, squirrel, ou ainda iron, legal, é uma curiosidade, mas nem todo mundo consegue isso logo de cara. E isso me frustrava muito, porque chegou uma hora que eu sabia muito inglês. E aí, eu fui aprendendo ao longo do meu processo de aprendizado o que fazer para realmente desenvolver o meu inglês de uma maneira natural. E o que foi que aconteceu? Lembra que eu falei que eu copiava textos na escola que eu estudava e levava para essa em casa? Eu comecei a notar que esses textos, eles tinham uns tópicos. E é o que eu vou chamar aqui de tópicos situacionais. E essa aqui é a primeira dica que eu dou para você que quer saber como se organizar para aprender inglês. Como é que você faz para aprender inglês? Quando você estiver aí se organizando, para tudo que você está fazendo em termos de aprendizado de inglês e pense em tópicos situacionais. E aí você vai falar assim, hum, o que são esses tópicos situacionais que o Denilson está falando? Pode ser coisas simples. Você que está começando a aprender inglês do zero, pode ser uma coisa muito simples, como, por exemplo, cumprimentar pessoas. Estude durante a semana... Como você cumprimenta as pessoas? Aí você vai falar assim, ah, Denilson, mas é muito fácil, porque a gente sabe falar Hi, hello, good morning, good afternoon, good evening, how, you, how are you, how are you doing? A gente aprende isso. Mas assim, às vezes você até reconhece, mas não sabe usar naturalmente. Não, tem, não consegue lembrar com naturalidade. Então, um tema que você pode estudar ao longo de um período, pode ser três dias, quatro dias, uma semana, eu recomendo uma semana, vale muito a pena. Porque o segredo de aprender inglês não é se empanturrar de conteúdo. Todo dia eu vou aprender uma coisa nova. Não. É você aprender algo novo e, ao longo de um tempo, ficar meio que ali mastigando aquilo, reencontrando o tempo todo. Isso vai fazer com que seu cérebro, sua memória, guarde aquela informação com mais naturalidade. Quando você precisar usar, você tem na ponta da língua. Inglês na ponta da língua. Olha, daí que vem mais ou menos o nome inglês na ponta da língua. Outro tópico que você pode pensar e anotar aí. Despedir-se das pessoas. Você pode até estudar esses dois juntos. Não tem problema. Como é que eu me despeço das pessoas em inglês? Bye, goodbye, bye, bye. E não liga muito para essa coisa que tem gente falando Ai, americano não fala goodbye. Porque fala assim. Ah, melhor. Tem outras maneiras de se despedir das pessoas? Claro que tem. See you later. See you soon. See you in a while. See you tomorrow. Tem várias maneiras e você pode aprender isso. 
Então, esses são tópicos situacionais, exemplos de tópicos situacionais. Deixa eu colocar aqui, para você ir anotando aí. Eu falei, então, por exemplo, cumprimentar pessoas. Eu não vou colocar todos aqui, mas é só para o pessoal que for chegando entender um pouquinho a ideia. Cumprimentar pessoas. Você pode falar, aprender a despedir-se das pessoas. Vou colocar só despedir-se, ok? Você pode aprender a falar é, sobre se apresentar, fazer uma apresentação sobre você. Apresen Opa, apresentando-se. Você pode apresentar alguém da sua família, apresentar outras pessoas. E olha só, dentro disso aqui, desses tópicos situacionais, tem muita coisa para você estudar ao longo de um período. E já a gente vai entrar na organização da semana. Por enquanto, eu estou ajudando você a entender como você encontra conteúdo para estudar, ou que conteúdo estudar. Não é só focar em, ah, eu vou estudar o Present Simple hoje, o Past Simple amanhã, Present Continuous depois, uh, Conditionals na, na, na quarta ou na quinta, não é isso. Se você quer falar inglês naturalmente, você tem que pensar em tópicos situacionais. Tópicos situacionais, por exemplo, cumprimentar a pessoa, despedir-se, apresentando-se, né, você falando de você mesmo. Hi, my name is Elilson. I'm 45 years old. I'm married. I've been married for uh, 13 years. And I have a kid, a little daughter. And I live in Porto Velho, Rondônia. And I love doing what I do. Você pode aprender a falar isso, a praticar isso ao longo de uma semana. E tem muita coisa para aprender. Você pode apresentar outras pessoas, um membro da sua família, um amigo, melhor amigo, um colega de trabalho. Você pode falar sobre fazer e recusar convites, que expressões a gente usa para isso. Você pode falar sobre o seu trabalho, sobre a sua formação acadêmica, faculdade, escola, etc. Você pode aprender como fazer compras em uma loja de roupas, como fazer compras em uma loja de eletrônicos. Você pretende comprar um computador, um celular? Como seria isso em inglês? Você pode falar sobre locais da sua cidade, coisas que você gosta ou não gosta de fazer, comida, alimentos, né? Coisa que você gosta de comer ou não comer. E não é estudar tudo de uma só vez. Você pode organizar durante uma semana. Ou 10 dias, ou 15 dias. Depende do tempo que você tem para estudar. Você está percebendo como se você organiza por tópicos situacionais. Você está, vai começar a desenvolver o seu inglês de uma maneira mais natural. É só começar a fazer. Você não vai ficar perdido com gramática, com palavrinhas soltas, com a pronúncia disso ou daquilo outro. Você dá um outro gás, dá uma outra roupagem ao seu jeito de aprender inglês. Depois que você se organiza pelos tópicos situacionais, você tem que entender o seguinte. Dentro de cada tópico, nós podemos encontrar... Lembra bem. Comece por tópicos situacionais. Dentro de cada tópico situacional, você pode encontrar aquilo que a gente chama de chunks of language. Os chunks of language, pessoal, não é um negócio assim, um bicho de sete cabeças. Nós temos diferentes tipos de chunks of language. Por exemplo, você pode aprender aquilo que a gente chama tipos de chunks of language. Você pode aprender o que a gente vai chamar aqui de sentença, sentenças fixas. O que são sentenças fixas? São aquelas frases usadas dentro dos tópicos situacionais que são fixas, elas não mudam. Você aprende do jeito que elas são. Por exemplo, no tópico cumprimentar pessoas, eu posso dizer que hello é uma sentença fixa. Aí você vai falar, não, isso é uma palavrinha só. Mas ela tem um sentido a mais. Good evening, good morning, uh, good afternoon, how are you, how are you doing, how are things going? São frases que eu uso... Dentro dessa ideia de cumprimentar a pessoa. Frases fixas, sentenças fixas. E por que elas são fixas? Porque eu não mudo. Então eu aprendo lá um How are things going? How are things going? E fico praticando isso. Eu saio daquela coisa de falar só How are you? How are you? How are things going? How are you doing? Ok? How are you doing? Para não confundir com What are you doing? How are you doing? Certo? Bom... Além das sentenças fixas, você pode aprender ainda aquilo que a gente vai chamar aqui de sentenças semi 
fixas. Essas sentenças semifixas são aquelas que eu aprendo uma frasezinha, um pedaço de uma frase, e posso completar usando a minha criatividade. E é aí que a coisa fica interessante, porque você vai começar a usar palavras, você vai começar a usar expressões que ajudam a completar, tá? Então, olha só. Um exemplo de sentença semifixa para quem está começando a aprender inglês do zero. This is my... E aqui você pode dizer... This is my father. His name is uh, João. This is my mother. Her name is... Olha que você já está começando a colocar mais um outro chunk aqui. His ou her name is... Então, eu posso dizer... This is my brother. His name is Miguel. This is my sister. Her name is Joana. This is my grandfather. His name is Paulo. Olha, você tem um chunk, uma sentença semifixa, que é um tipo de chunk of language, e você vai praticando isso. Essa é uma das maneiras de você praticar, então, dentro desse tópico situacional, que a gente vai chamar aqui de apresentar outras pessoas. Você pode aumentar isso, falando da idade da pessoa, ou o que a pessoa faz. Tipo, he is a, a teacher, she is a police officer, uh, he is an engineer. Você vai criando frases. Não é só pensar em palavras soltas. Você já aprende as frasezinhas, sentenças semifixas, e vai completando. Essa ideia de sentenças semifixas, com o andar da carruagem, conforme você vai aprendendo mais e mais inglês, você vai vendo como pode continuar aprendendo coisas até mais rebuscadas em termos gramaticais, porque, na verdade, você não está estudando gramática de modo isolado. Você está estudando gramática de modo integrado com o vocabulário e com a pronúncia. Uma maneira diferente de se aprender inglês, ok? Bom, depois que você aprende, entende, né? Não é que aprende. Você nunca, a gente nunca vai aprender todas as sentenças fixas ou semifixas de um tópico. A gente vai continuar aprendendo cada vez mais. Eu continuo aprendendo muita coisa até hoje. Depois disso daí, outro tipo de chunk são os collocations. E os collocations, você pode usar às vezes até dentro das sentenças semifixas, para completar, para dizer mais coisas. Como, por exemplo, eu posso ter uma sentença semifixa aqui. Vamos lá. How often... Do. Eu tô, o tópico aqui é falar. O tópico aqui é falar da minha rotina. Ou perguntar para alguém da rotina dela. O que ela faz com certa frequência. E aí eu pergunto para a pessoa. Esse aqui a gente vai chamar de sentença semifixa. Ok? How often do. E aí eu vou dizer aqui. How often do go to church? Com que frequência você vai à igreja? How often do you study English? How often uh, to go to the gym? E olha o que eu tenho aqui. Ó. De maneira bem simples, conforme o material que eu tenho, eu tô, estou trabalhando com uma sentença semifixa, que é o how often do, e eu estou trabalhando com collocations. Ok? Então, eu aprendo a pronúncia. How often do? How often to go to church? How often to study English? How often to go to the gym? Isso é uma maneira de você continuar ainda mantendo um tópico situacional no seu aprendizado. Certo? Ok. Lembra aí, eu ainda estou falando apenas de conteúdo. Certo? Daqui a pouco eu vou falar como é que você pode se organizar durante a semana para estudar isso aqui. Um período de sete ou dez dias. Porque não pode ter pressa para aprender. Você tem que ter prazer, tem que ter motivação, dedicação. Isso é importante. Outro tipo de chunk of language que tem aqui, eu não vou falar agora porque não vai fazer muita diferença para vocês. A gente tem que entender um pouquinho mais uh, sobre eles, né? sobre como colocar isso tudo junto, mas aqui você já tem uma ideia de como melhorar aí o modo de vocês aprenderem inglês, encontrar conteúdo, certo? Vamos lá. E aí, conforme você vai estudando isso, olha só que legal, você vai começar a usar a sua criatividade para poder praticar os chunks. Você vai criar diálogos, você vai encontrar esses chunks dentro da, dos diálogos, textos que vocês encontrarem. Vocês vão poder aprender cada vez mais coisas novas. E isso vai ajudar você a se organizar e até saber o que você tem que aprender. 
de novo, para quem chegou agora, a ideia não é você perder tempo pensando que tópico gramatical eu vou estudar hoje. Present continuous, present simple, past perfect, vou decorar os verbos irregulares em inglês. Isso é muito simples, isso você pode fazer à parte. Se você quer aprender a falar inglês naturalmente, se você fizer isso aqui, você vai ter um resultado muito melhor, beleza? Tudo que você tem que fazer é usar textos e diálogos relacionados aos tópicos que aqui estão. E aí você vai me falar, Denilson, onde é que eu encontro tópicos, diálogos sobre isso aí? Você pode encontrar na internet, tem vários sites que disponibilizam isso aí, certo? Claro que você vai ter que pesquisar um pouquinho mais, você vai ter que ir atrás de conteúdo. Então, essa pode ser a parte chata. Mas se você tem uma ideia, uma, um roteirinho que você criou aí de tópicos situacionais, fica muito mais fácil. Se você falar assim, Denils, que tópicos situacionais eu uso? Eu vou dizer para você, olha, pensa assim, né? Vamos supor que a Manu, que está aqui sempre participando das lives, a Manu in Love, ela pergunta assim, onde é que eu vou atrás desses tópicos situacionais? Bom, a internet tem bastante. Tá, mas por onde eu começo a pesquisar? Aí eu vou dizer, Manu, faz o seguinte. Você quer aprender inglês para quê? Ah, eu quero viajar. Ah, você quer viajar? Quanto tempo você tem? Ah, daqui a um ano e meio, dois anos, eu quero viajar para os Estados Unidos. Legal, você já está se organizando, então precisa aprender inglês. Aí eu vou dizer assim, faz o seguinte. Quando você viajar, que situações você vai ver? Ah, eu quero comprar um telefone novo quando eu voltar de lá. Ah, legal. Então pensa um tópico aí. Fazer a compra de um celular. Como é que você vai entrar na loja e dizer eu quero comprar o um celular tal? Esse celular tem tal coisa? Quais são as características, as especificações do celular? Quanto que custa? Se der um problema, como é que eu faço para trocar? A cor, que cor você tem? Olha as palavras. Tudo isso que você está vendo aqui de frases, de ideias a serem perguntadas ou respondidas, são chances que você tem dentro desses tópicos situacionais. Ah, Denise, eu também vou visitar Alguns pontos turísticos. Que pontos turísticos? Fala, ah, eu quero conhecer, eu vou para Nova York, quero conhecer a Estátua da Liberdade. Legal, o que você vai precisar fazer? Comprar o bilhete para ir lá. Né? Pode fazer perguntas para pessoas, como é que é entender a história de, do, do, do local, se você tiver um guia, ouvir a história antes de ir. E chega lá, você vai estar com o guia, o guia pode repetir justamente coisas que você já ouviu. Ele vai usar colocation, sentenças fixas sobre a história do local e você está ali desenvolvendo o seu listening. Olha só que legal. Antes de você chegar lá, você já antecipou o assunto. Você já se preparou para aquilo. Então, assim, a ideia dos tópicos é você quem define de acordo com sua necessidade. Ah, eu vou... Sei lá, talvez eu precise pegar um Uber. Que tipo de conversa eu vou ter com um cara dentro do carro? Né? Clima, falar sobre o clima, falar sobre a cidade. Locais que eu gostaria de visitar, o que, que ele recomenda... Eu vou entrar num restaurante, eu vou pedir comida. O que, que você fala com o garçom? Como é que o garçom pode responder? Enfim, você tem essas situações nesses tópicos para você estudar até chegar o momento da sua viagem. Olha só que legal, certo? E aí você vai falar assim, Denils, beleza, já tem aí algumas ideias. O que está que acontecendo na sua vida enquanto isso? Vou apagar aqui, espero que vocês tenham anotado, hein? Estou apagando. Tópicos situacionais... Aliás, eu vou deixar escrito aqui, ó, só a questão dos chunks of language. Coisa que o Denilson fala muito, né? Eu falo sobre chunks of language desde 1997, 98, mais ou menos, quando eu comecei a pesquisar sobre isso. Vamos lá. É, você, fazendo isso aqui, você vai estar aprendendo... Deixa eu trocar minha tinta aqui. Você vai estar aprendendo... Aquilo que eu falei agora há pouco, né? Gramática, vocabulário e pronúncia de modo integrado, junto. Você está aprendendo gramática de uso, não é gramática de regrinhas e tudo mais. Você está aprendendo vocabulário de uma maneira muito mais dinâmica, não é decorar dez palavrinhas por dia e usar com a gramática normativa, com a regrinha do ING, a regrinha do verbo no passado, a regrinha de não sei o quê. É você dar muito mais sentido ao seu aprendizado, porque o que você quer é se comunicar dentro de situações do cotidiano. E é aqui que faz a diferença. E a pronúncia não é mais saber pronunciar os sons do TH de modo isolado, ou ainda a diferença entre 
beat, é o beat, ou ainda saber pronunciar world, ou, sei lá, squirrel, o pessoal tá numa febre de pronunciar squirrel, falar skill em inglês, deve estar tá tendo invasão de skills no mundo e eu não tô sabendo, só pode, tá? Enfim, você não aprende isso aqui de modo isolado, você aprende de modo integrado, tudo junto. E aí, o que, que vai acontecer? Deixa eu dar mais um exemplo para vocês aqui. Você vai continuar estudando inglês. Aí, um belo dia, você fala assim, como é que eu pergunto em inglês se alguém já fez alguma coisa na vida? Se aquela pessoa já fez aquilo? É só para contextualizar, dar um exemplo mais aqui, a gente encerrar essa parte, tá? E aí, você pode perguntar isso aqui, ó. Você vai aprender esse chunk. Have you ever... Have you ever... Você alguma vez na vida fez tal coisa? Eu estou te ensinando gramática de uso. Não estou ensinando gramática normativa. Eu não estou falando que isso aqui... Ah, você precisa aprender o present perfect. Não é a hora ainda. Só quando você chegar lá no intermediário, no avançado, que vai falar isso. Que nada. Você pode aprender isso no básico. Have you ever? E aí aprender colocations. Have you ever? Ridden a bike. A, a bike. Yeah. Você alguma vez na vida andou de bicicleta? Have you ever... Have you ever met a famous person? Você alguma vez na vida encontrou, conheceu uma pessoa famosa? Você vai criando isso aqui de acordo com a sua necessidade. Olha a gramática de uso aqui. Eu não ensino isso como verbo irregular, listinha de verbo irregular, para usar com present perfect, tem que ter o verbo have, tem que ter o ever, não sei o quê. Aprenda como um chunk. Have you ever ridden a bike? Have you ever met a famous person? Se você quiser falar assim, você alguma vez na vida comeu o fatapá? Se você lembrar que esse comeu ou experimentou, né? Vamos experimentou uh, vatapá, você só tem que dizer isso aqui, ó. Tried vatapá. E perguntar, have you ever tried vatapá? O vocabulário já está integrado aqui. E a pronúncia também. Você não está falando have you ever tried or read it? Ih, esqueci, written. Ah, ainda tem que fazer assim, né? Written, written, a pai. Não, you learn it all together. Você aprende tudo junto, beleza? Gramática, vocabulário e pronúncia de modo integrado. Ok, eu falei aqui sobre um método. Eu falei aqui sobre como você encontra conteúdo, organiza o conteúdo, tá? Para você poder fazer isso aí. Você está, então, estudando... Gramática, mais vocabulário, mais pronúncia, de modo integrado. Agora vamos para a segunda parte da nossa live, que é a parte onde eu vou falar como é que você se organiza numa semana de estudos. Eu vou falar de uma semana, de segunda a sexta, ou até sábado, mas você pode colocar isso de acordo com o seu momento, né? os seus horários. Não precisa seguir a risca, até porque eu mesmo não, não estudava todo dia da semana. Às vezes eu estudava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e emendava. Tinha vezes que não. Né? Quando eu me apaixonava pela menina mais bonita da escola, eu não estudava nem geografia, nem química, nem matemática, absolutamente nada. Quanto mais inglês, certo? Mas a gente precisa ter um tempo, se organizar e manter essa organização. Quando der, deu. Quando não der, tudo bem. E se ficar um tempinho sem estudar, quando voltar, ao invés de voltar querendo aprender coisa nova, reveja o que você tinha deixado... Né, lá atrás, antes, certo? Então, assim, é, eu vou só fazer uma pausa aqui para responder a pergunta do Rodrigo César, que todo mundo está falando aqui, boa pergunta, Rodrigo, que ele diz assim, como faz, então, para trabalhar o participio dos verbos? Da mesma maneira como você aprendeu em português, Rodrigo. Como é que você aprendeu o participio dos verbos em português? Não foi usando? Quando você estava aprendendo português, só que aí, assim, o processo é um pouquinho diferente, mas já você, eu vou dar um exemplo aqui. Como que a gente trabalha isso hoje em dia? Quando uma criança diz assim, mãe, eu fazia tarefa. A mãe não olha para ele e fala assim, meu filho, há em português verbos regulares, irregulares, defectivos, anômalos e abundantes. O verbo fazer é um verbo irregular, porque ele não se conjuga da mesma maneira como os demais, os verbos que seguem o padrão, enfim, aquela coisa toda. Como é que a mãe corrige? Não é eu fazia, eu fiz. Eu fiz a tarefa. Então, o que, que vai acontecer? A criança aprende que a gente fala fazer a tarefa, fiz a tarefa, fez a tarefa. Aprende como vocabulário novo. 
Quando você chega na escola e tem aquelas aulas de conjugação verbal, você meio que já sabe conjugar os verbos. Você aprendeu naturalmente. Em inglês, como é que você vai trabalhar isso? Assim, ó. Você vai aprender que tem um colocation, que é o ride a bike. Esse ride a bike eu uso com can you. Can you ride a bike? Você sabe andar de bicicleta? Can you ride a bike? No meu processo de aprendizado, eu não vou aprender tudo de uma vez. Eu vou aprender devagarzinho. Eu não tenho que decorar toda a tabela de verbos irregulares porque eu vou aprender os verbos irregulares. Eu não vou. Eu vou só provar que eu tenho uma memória boa para lembrar de palavras. Mas o uso é diferente. Eu vou aprender um outro chunk ou um outro colocation que é o rides a bike. Que eu vou falar assim... She rides a bike. She, uh, he rides a bike. Ok? My brother rides a bike. Eu não estou pensando na regra. Eu estou pensando no uso. E eu vou mostrar como é que isso acontece no meu processo de aprendizado. Você que estuda sozinho pode ter um pouquinho de dificuldade com isso aqui. Certo? Mas se você tem um professor que entende esse processo, ele vai te ajudar dessa maneira. Você vai aprender ainda um outro chunk, que é o riding. A bike. E você vai aprender o outro que é reading. A bike. Só que você não vai aprender isso tudo de novo, de uma vez assim. Eu vou te dar uma aula e você já vai aprender tudo junto. Não é isso. Você vai aprender de acordo com o que for preciso. Quando eu te ensinar sobre o can you, eu vou dizer para você, olha, aqui a gente vai falar sempre can you ride a bike? Ou você pode falar, I can't ride a bike. I don't know how to ride a bike. Can you ride a bike? Can he ride a bike? Ok, yeah. He can ride a bike. Ok. Have you ever ridden a bike? Já mudou, eu estou lá na frente, eu já estou aprendendo coisa nova. Ah, então aqui é sempre ridden a bike. Ok. E eu vou aprender dessa maneira. Uma maneira muito mais natural do que ficar tentando adivinhar quando que eu vou usar ride, 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 vou ficar tentando lembrar de regrinha, de present perfect, de dessa coisa matemática de gramática. Não é isso que a gente faz, a gente aprende naturalmente, ok? Isso aqui, você pode até não entender bem agora, mas conforme você vai lendo, vai pesquisando, vai aprendendo dessa maneira, vai se tornando mais natural. O problema das pessoas, quando vão estudar inglês, é que elas querem aprender tudo de uma vez só. Ah, eu já tenho que decorar isso tudo. Não, não tem. Você tem que aprender aquilo para aquele tópico situacional, para aquele momento, para aquela situação que você está aprendendo ali naquele período. 